வணக்கம் வெல்கம் டு சாந்தியின் அஞ்சலி பெட்டி இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல கோவக்கா வத்தல் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் கோவக்கா வத்தல் செய்ய ரெண்டு கிலோ கோவக்கா எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு தண்ணி வடியே எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் ரொம்ப பழமா இருந்துச்சுன்னா இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க போடாதீங்க இதுக்கு நான் மூணு ஸ்பூன் உப்பு எடுத்துருக்கிறேன் உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கட்டும் உப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வத்தல் வறுக்கிறப்ப கைக்கிற மாதிரி ஆயிரும் இப்போ நம்ம கோவக்காயை கட் பண்ணிக்கலாம் கோவக்காயெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கோவக்காயில் ரெண்டு கார்னரையும் கட் பண்ணிடுங்க ஓரத்தில் லேஸாக கட் பண்ணால் போதும் இது வந்து சைஸ் கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கட்டும் சின்னதாக இருந்தால் நம்ம வேக வச்சுட்டு காய வைக்கிறப்ப ரொம்ப சின்னதாகிரும் பெரிய சைஸாக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த சைஸ் இருக்கட்டும் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கார்னர் கூட கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அப்புறமா கட் பண்ண கூட ஃபாஸ்ட்டாக வேலை முடிஞ்சிடும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லா காயும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் குக்கரில் தண்ணி வச்சு தண்ணி சூடாகிடுச்சு இல்லை நான் உப்பு போட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ கலக்கி விட்டுக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்க கோவக்காயை இதில் போட்டுடலாம் கட் பண்ண கோவக்காயெல்லாம் போட்டாச்சு தண்ணி இது மாதிரி மூழ்கிற அளவு இருக்கட்டும் ஒரு கொதி வந்த உடனே நிப்பாட்டலாம் ரொம்ப வேக வேணாம் அதாவது பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சதுமே நம்ம நிப்பாட்டிடலாம் இதை லேசாக மூடி வச்சிடலாம் இப்போ இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சு நம்ம இதை எடுத்து வடிகட்டிக்கலாம் வடிகட்டி எடுத்து வச்சாச்சு சூடு ஆரட்டும் ஆறினதுக்கப்புறமா நம்ம வெயிலில் காய வச்சிடலாம் மொட்டை மாடியில் போட்டிங்கன்னா நல்லா வெயில் அடிச்சிச்சுன்னா சீக்கிரம் காஞ்சிரும் வேக வச்ச கோவக்காய் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நான் மூணு தட்டில் போட்டு மாடியில் வச்சுட்டேன் மொட்டை மாடியில் காஞ்சி இப்போ ஈவினிங் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த மாதிரி காஞ்சிருக்குது இதை இன்னும் நீங்கள் ரெண்டு நாள் காய வச்சா நல்ல மொட மொடன் ஆயிரும் ரெண்டு நாள் காஞ்சதுக்கப்புறம் நான் எப்படி இருக்குங்கிறத எடுத்து காட்டுறேன் ரெண்டு கிலோ நம்ம போட்ட வத்தல் கோவக்காய் வத்தல் இந்த மாதிரி காஞ்சி எவ்வளோ பளபளன்னு இருக்கும் பாருங்கள் கவுண்டு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இவ்வளோ தான் வந்திருக்குது இதை நான் மூணு நாள் நல்லா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துருக்கிறேன் இதை நீங்கள் ஒரு ஹேர் டைட் கண்டெய்னர் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம எப்போ வேணுமோ அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் காய வைக்கிறப்ப ஒன்று தட்டில் போட்டு காய வச்சுக்கலாம் இல்லை பாலித்தின் ஷீட் மாதிரி இருந்தால் அதில் விரித்து காய வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி விரிச்சுட்டு நீங்கள் மேலே ஒரு ஷால் மெல்லிசான ஷாலை நீங்கள் போட்டு மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா டஸ்ட் எதுவுமே விழகாமல் நல்லாயிருக்கும் சீக்கிரம் காஞ்சிரும் வெயிலும் நல்லா உள்ளே போகும் அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி மூடி வச்சு காய வைங்க இல்லை ஷால்லேயே கூட போட்டு காய வைக்கலாம் ஈரம் உணர்ந்ததுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி ஷாலில் போட்டு காய வைங்க இந்த மாதிரி நல்லா காஞ்சிருக்கணும் ஈரம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இன்னொரு நாள் கூட காய வச்சுக்கோங்க இடையில் எடுத்து ஒரு நாள் வெயிலில் காய வச்சு கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி சீசன் டைமில் வெயில் இருக்கிறப்ப கோவக்காய் சீப்பாக கிடைக்கிறப்ப நீங்கள் வாங்கி இது மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கீங்கன்னா நம்ம வருஷத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காய வச்ச கோவக்காய் வத்தலை நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணி காட்டுறேன் வானிலையில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சாச்சு எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு நம்ம இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே தீயை கம்மியாக வச்சுக்கோங்க காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க கோவக்கா வத்தில் உங்களுக்கு எப்போலாம் தேவையோ அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒன் இயர் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு ஈரப்பதமாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா திரும்ப நீங்கள் இடையில் ஒருக்கா வெயில் அடிக்கிறப்ப காய வச்சு கூட எடுத்து வச்சுக்கோங்க டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரைஸ் சாதத்துக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி கோவக்கா வத்தில் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டை ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் பெல் பட்டன் நம்பிக்கை சாந்தி நஞ்சரி பெட்டிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண